আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউডের আগরওয়ালের বইয়ের গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমরা এভারেজ চ্যাপ্টারটা দেখছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের এভারেজ চ্যাপ্টারের পঞ্চম পার্ট আশা করি ভিডিওগুলি দেখবেন এবং শেয়ার করবেন আমরা চেষ্টা করছি ধারাবাহিকভাবে আগরওয়ালের বইয়ের সকল অঙ্কের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান নাম্বার অঙ্ক দিয়ে সিক্সটি ওয়ান নাম্বার অঙ্ক ছিল আউট অফ নাইন পার্সন এইট পার্সন স্প্যান্ড টাকা থার্টি ইচ ফর দেয়ার মিলস দ্য নাইন্থ ওয়ান স্প্যান্ড টোয়েন্টি মোর দ্যান দ্য অ্যাভারেজ এক্সপেন্ডিচার অফ অল দ্য নাইন দ্য টোটাল মানি স্প্যান্ড বাই অল অফ দ্যাম ওয়াজ এখানে বলা হচ্ছে যে নয়জন পার্সন আছে তার মধ্যে আটজন তিরিশ টাকা করে খরচ করে তো নয়জনের মধ্যে আটজন খরচ করে হচ্ছে তিরিশ টাকা করে আর নবম যে জন আছে উনি বিশ টাকা বেশি খরচ করে তাহলে নবম যে একজন আছে উনি খরচ করবে তিরিশ টাকার সাথে বিশ টাকা যোগ করলে আসবে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা তো এটা আসবে দুশো চল্লিশ আসবে হচ্ছে এটা পঞ্চাশ যোগ করলে আসবে হচ্ছে দুইশো নব্বই এটা আরেকটাভাবে চিন্তা করতে পারেন যে যেহেতু বলা হচ্ছে যে আটজনের অ্যাভারেজ হচ্ছে তিরিশ এবং নবম জন অ্যাভারেজ থেকে বিশ টাকা বেশি খরচ করে সেই ক্ষেত্রে নয় জনের অ্যাভারেজ আপনি বের করে নিতে পারেন দুশো সত্তর তার সাথে আপনি ইচ্ছা করলে যে লাস্টের জন যে বিশ বেশি হয় সেটা যোগ করে দিতে পারেন এই কনসেপ্টটা আপনি ইউজ করতে পারেন এখানে তাহলে উত্তর হবে হচ্ছে টু নাইনটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে চলে আসি নাম্বার সিক্সটি টু নাম্বার সিক্সটি টুতে বলা আছে দে আর ওয়ার থার্টি ফাইভ স্টুডেন্ট ইন এজ হোস্টেল ইফ দ্য নাম্বার অফ দ্য স্টুডেন্ট ইজ ইনক্রিজ বাই সেভেন দেন দ্য এক্সপেন্সেস অফ ম্যাথ ইনক্রিজেস বাই ফোরটি টু পার ডে ওয়াইল দ্য অ্যাভারেজ এক্সপেন্ডিচার পার হেড ডিমিনিশেস বাই ওয়ান ডল টাকা দ্য অরিজিনাল এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য ম্যাথ পার ডে ওয়াজ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে ম্যাথে পঁয়ত্রিশ জন ছিল আর এখন আরও সাতজন অ্যাড হলো অর্থাৎ টোটাল বিয়াল্লিশ জন হলো এই বিয়াল্লিশ জন হওয়াতে দেখা গেল যে এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ খরচ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে পার হেড এক টাকা কমে গেল তো আমরা ধরে নিই যে পঁয়ত্রিশ জনের খরচ ছিল এক্স টাকা আর বিয়াল্লিশ জনের খরচ হচ্ছে পার হেড এক্স মাইনাস ওয়ান টাকা এই যে পঁয়ত্রিশ জনের খরচ এবং বিয়াল্লিশ জনের খরচ এইটার ডিফারেন্স হচ্ছে বিয়াল্লিশ টাকা সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ফোরটি টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস থার্টি ফাইভ ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি টু বা এটা ক্যালকুলেশন করলে এক্স ইকুয়াল টু পাবেন হচ্ছে টুয়েলভ আমাদেরকে প্রশ্ন বলা হচ্ছে দ্য অরিজিনাল এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য ম্যাস অরিজিনাল এক্সপেন্ডিচার মানে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ জনের এক্সপেন্ডিচার তাহলে থার্টি ফাইভ এক্স থার্টি ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর টু জিরো এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সিক্সটি থ্রি নাম্বার সিক্সটি থ্রিতে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ প্রাইস অফ থ্রি আইটেমস অফ ফার্নিচার ইজ If their price are in the ratio of 3 is to 5 is to 7, the price of the cheapest item is. Cheapest means the cheapest item. 3, 5, 7. This is the ratio, price ratio. So average is 15,000 and item is 3. So the total price is 45,000. 45,000. The cheapest is 3. The ratio is 3. The ratio is 3. The ratio is 3. The ratio is 3. তিন আর পাঁচ হচ্ছে আট আর সাত হচ্ছে পনেরো পনেরোর মধ্যে আমাদের চিপেস্ট হচ্ছে থ্রি কিসের মধ্যে হিসাব করবো আমরা এই পঁয়তাল্লিশ হাজারের মধ্যে হিসাব করব তো কাটাকাটি করলে আসে হচ্ছে তিন তিন তিরিকা আসবে হচ্ছে নয় হাজার এই নাইন থাউজেন্ড হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোরে বলা আছে অব দ্য ফোর নাম্বার দ্য ফার্স্ট ইজ টু ইজ দ্য সেকেন্ড দ্য সেকেন্ড ইজ ওয়ান থার্ড অব দ্য থার্ড অ্যান্ড দ্য থার্ড ইজ ফাইভ টাইমস দ্য ফোর্থ দ্য অ্যাভারেজ অব দ্য নাম্বার ইজ 24.75 the largest of this number is to amra number guli classify kore feli first second third fourth apni je kono dik theke aste paren upor theke niche dik e aste paren niche theke upor dik e aste paren to amra calculation er subidhar jonno niche theke ashbo to fourth number ta amra dhore nei 3x to eta bola hocche 5 gun hocche fourth number er seta hocche 3 number number ta hocche 4 number er 5 gun tahole eta ashbe 15x আর দ্বিতীয় নাম্বারটা হচ্ছে তৃতীয় নাম্বারের ওয়ান থার্ড তাহলে এটা আসবে হচ্ছে ফাইভ এক্স আর প্রথম নাম্বারটা বলা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বারের ডাবল তাহলে এটা ডাবল হচ্ছে টেন এক্স এই হচ্ছে নাম্বারগুলি এখন কথা হচ্ছে আপনি এক্স ধরতে পারতেন না পারতেন কিন্তু ক্যালকুলেশনগুলো একটু কমপ্লেক্স হয়ে যেত সেই জন্য আমরা এরকম করেছি 
तो हमरा यहाँ नंबर गुली जो कर बो जो को ले आज भी होते हैं 10x plus 5x plus 15x plus 3x इगुली जो को ले क्या होते हैं आप लोग के बोला आते हैं जो 24.75 होते हैं एवरेज तो हम लोग यहाँ नंबर होते हैं चार्टा चार्टा नंबर का टोटल होते हैं 24.75 इनटू को ले जा है ये आज भी होते हैं 33x इक्वल टू आज भी होते हैं 99 बाय x इक्वल � আমাদের বের করতে বলা হচ্ছে the largest number is largest number দেখাই যাচ্ছে 15x তাহলে largest number হলো third নাম্বারটা 15x equal to 15 into 3 equal to 45 এই 45 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 65 নাম্বার 65 এ বলা আছে out of the three numbers the first is twice the second and is half of the third এটা হচ্ছে first নাম্বারটা হচ্ছে second এর double হবে এবং थार्ड एर हाफ हो अब द एवरेज अफ थ्री नम्बर इज फिफ्टी सिक्स दें डिफरेंस अफ फार्ष्ट एंड थार्ड नम्बर इज तो हम जो सिक्सटी फाइव हिसाब करी फार्ष्ट नम्बर सेकेंड नम्बर और हे थार्ड नम्बर तो थार्ड नम्बर जो फोर एक्स धरी ये हे एक्स ये हे टू एक्स एखे एक ख्याल करें बला आज है फार्ष्ट इज टू वाइज द सेकेंड नम्बर फार्ष्ट नम्बर सेकेंड नम्बर डबल एंड हाफ अब द थार्ड अर्थात तृत्य नम्बर हाफ है से क्षेत्र में टूस एक्स धरले अवश्य डबल धरते हैं अपना के हमारे नम्बर अवस्था तो टोटल हो टू एक्स प्लस एक्स प्लस फोर एक्स इक्ुअल टू हमें लिखते पर हे फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री कारण छाप्पन्न हे एवरेज और टोटल है हे थ्री द्वारा गुण कर ले तो सेवन एक्स इक्ुअल टू फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री ये सब काटाटर क्षेत्र में ये काटले है आठ तो एक्स इक्ुअल टू आस আমাদেরকে বের করতে বলা হচ্ছে ডিফারেন্স অফ ফার্স্ট এন্ড থার্ড নাম্বার তো ফার্স্ট এন্ড থার্ড নাম্বারের ডিফারেন্স হচ্ছে আমাদের 4x 2x হচ্ছে 2x তাহলে ডিফারেন্স আসবে 2 ইনটু 24 টু আসবে হচ্ছে 48 এই 48 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 66 নাম্বার 66 এ বলা আছে অফ দ্য থ্রি নাম্বার দ্য ফার্স্ট ইজ টু ওয়াইজ দ্য সেকেন্ড এন্ড দ্য সেকেন্ড ইজ টু ওয়াইজ দ্য থার্ড দ্য এভারেজ অফ রিসিভ প্রোকাল অফ দ্য নাম্বার ইজ 7 বাই 72 দ্য নাম্বার আর রিসিভ প্রোকাল মানে হচ্ছে ইনভার্স করলে যেটা হয় সেটাই তাহলে এটা ফার্স্ট নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার এবং থার্ড নাম্বার যদি আপনি কল্পনা করেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন বলা আছে যে ফার্স্ট ইজ টু ওয়াইজ দ্য সেকেন্ড নাম্বার অর্থাৎ ফার্স্ট নাম্বারটা হবে সেকেন্ড নাম্বারের টু ওয়াইজ অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ টু ওয়াইজ দ্য থার্ড তাহলে এটা যদি এক্স হয় এটা হবে টু এক্স এটা হবে হচ্ছে ফোর এক্স এই হচ্ছে নাম্বারের অবস্থা তো রিসি প্রকাল যদি আপনি যোগ করেন তাহলে পাবেন হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু এক্স प्लस वन बस जेहतु बला आज है यार एवारेज हो सेवन बेवेंटी टू तो टोटल है हे तीन द्वारा गुण कर ले जाए नीचे आसत आप गुण कर देखल अंक के सुविधार जो तो ये क्योंकुलेशन कर लेने पाने हम सेवन बोर एक्स इक्ल टू पाने हे सेवन बोटी फोर बास इक्ल टू पाने हे सिक्स तो प्रश्न जानते चावे द नम्बर सार तो नम्बरगुल फार्ष्ट नम्बर हो चार इंटू छय इक्ुअल टू आस चौबीस सेकेंड नम्बर है टू इंटू छय इक्ुअल टू टुएल्व थार्ड नम्बर है हे एक्स अर्थात छय चौबीस बारो ए छय प्रश्न उत्तर तपर अंक नम्बर सिक्सटी सेवेन सिक्सटी सेवेने बला आज अब द थ्री नम्बर द एवरेज अब द फार्ष्ट एंड द सेकेंड इज ग्रेटर दैन द एवरेज अफ द सेकेंड एंड द थार्ड बिफ्टीन ह्वाट इज द डिफरेंस विटुईन द फार्ष्ट एंड थार्ड अब द थ्री नम्बर तो प्रथम एवं द्वित नम्बर एवरेज तीनटा नम्बर ए बी सी धरे नीन प्रथम ए द्वित नम्बर एवरेज ए प्लस बी ब टू आस द्वित तृत्य नम्बर एवरेज आस प्लस सी बु यार डिफारेंसटा हे पंदो तेल ये क्योंकुलेशन कर ले पाने हे टू ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी इक्ल टू पंदो बा ए माइनस सी इक्ल टू पा जाए हे थार्टी अर्थात थार्टी हो फार्ष्ट और थार्ड नम्बर डिफारेंस ये हो प्रश्न उत्तर तपर अंक नम्बर सिक्सटी एट सिक्सटीटे जानते चेहरे द एवरेज अफ फिफ्टी नम्बर इज थार्टीट इफ द नम्बर फोर्टी फाइव एंड फिफ्टी फाइव आर डिसकार्टेड दैन द एवरेज अफ रिमेनिंग नम्बर इज एखे बला आज है पंचाशा नम्बर छो पंचा नम्बर एवरेज बला आज है थार्टीट ताल पंचाश नम्बर एवरेज थार्टीट हम टोटल है हे पंचाश इंटू थार्टीट एखान जो करब से पैंतालिस पंचान्न बद दीब दुईट नम्बर पैंतालिस पंचान्न बद दीब इक्ुअल टू आस उन्नीस माइनस एकश इक्ुअल टू आस अठारोश तो अठारोश हे दुईटा नम्बर बद देर पर तो हमारे नम्बर छोड़े हे पंचाशा पंचाशा थे जो दुईटा बद दीब नम्बर थकबे हे आठचल्लिशा त 
তাহলে আঠারোশো ডিভাইড বাই ফোরটি এইট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এই থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ হবে হচ্ছে রিভিনিং নাম্বার অ্যাভারেজ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সিক্সটি নাইন নাম্বার সিক্সটি নাইনে বলা আছে দ্য মিন অফ ফাইভ নাম্বারস ইজ এইটিন ইফ ওয়ান নাম্বার ইজ এক্সক্লুডেড দেয়ার মিন ইজ সিক্সটিন ফাইন দ্য এক্সক্লুডেড নাম্বার একদম ইজি অঙ্ক আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে পাঁচটা নাম্বার অ্যাভারেজ হচ্ছে আঠারো তাহলে চারটা নাম্বার যে থাকে তাদের অ্যাভারেজ হচ্ছে দেওয়া আছে ষোলো তো এটা আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসবে এটা করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স হবে হচ্ছে আরেকটা নাম্বার অর্থাৎ যে নাম্বারটা বাদ দেওয়া হয়েছিল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি নাম্বার সেভেন্টিতে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ অফ সিক্স অবজারভেশন ইজ ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইফ ওয়ান নিউ অবজারভেশন ইজ অ্যাডেড টু দ্য প্রিভিয়াস অবজারভেশন দেন দ্য নিউ অ্যাভারেজ বিকামস ফোরটি সেভেন দ্য নিউ অবজারভেশন ইজ এখানে দেখেন ছয়টা অবজারভেশনের অ্যাভারেজ হচ্ছে ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভকে যদি ছয় দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে ছয়টা অবজারভেশন টোটাল পাওয়া যাবে এইটা আসবে হচ্ছে টু তারপরে একটা অবজারভেশন যদি অ্যাড হয় ষাটটা হয়ে যায় এবং টোটাল অ্যাভারেজ যদি ফোরটি সেভেন হয় তাহলে টোটাল যেটা দাঁড়াবে সেটা দাঁড়াবে হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি নাইন তো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে ফিফটি সিক্স এই ফিফটি সিক্স হবে হচ্ছে নিউ অবজারভেশনটা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান নাম্বার সেভেন্টি ওয়ানে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ থার্টি স্টুডেন্ট ইন এ ক্লাস ইজ ফিফটিন ইয়ার্স ইফ সিক্স স্টুডেন্ট অফ দ্য ক্লাস হ্যাভ দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ সিক্সটিন ইয়ার্স দ্যান দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ দ্য রিমেনিং টোয়েন্টি ফোর স্টুডেন্ট উড বি তো আমরা যদি পুরো ক্লাসটা এরকম চিন্তা করি তো এখানে বলা আছে তিরিশ জনের অ্যাভারেজ হচ্ছে পনেরো করে তাহলে এটা আসবে হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ টোটালটা আর বলা হচ্ছে ছয় জনের হচ্ছে ষোলো ছয় ইন্টু ষোলো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইনটি সিক্স তাহলে ছয় জনের বয়স চলে গেল এখানে বাকি থাকলে হচ্ছে চব্বিশ জনের বয়স তো চব্বিশ জনের বয়স হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ থেকে ছিয়ানব্বই বাদ দিলে চব্বিশ জনের বয়স চলে আসবে চারশো পঞ্চাশ মাইনাস নাইনটি সিক্স ইকুয়াল টু আসবে থ্রি ফিফটি ফোর এই থ্রি ফিফটি ফোরকে আমরা ভাগ করবো চব্বিশ দ্বারা তাহলে এখানকার অ্যাভারেজ পাওয়া যাবে ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো এখানে মান্থ এবং ইয়ার দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে ফোরটিন ইয়ার পয়েন্ট সেভেন ইয়ার মানে হচ্ছে নাইন মান্থ তাহলে চোদ্দ বছর নয় মাস হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি টু সেভেন্টি টুতে বলা আছে ইফ দ্য অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ ফার্স্ট ফোর ডেজ অফ দ্য উইক ওয়াজ থার্টি নাইন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যান্ড দ্য অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ দ্য উইক ওয়াজ ফোরটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেন হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাভারেজ টেম্পারেচার অফ দ্য লাস্ট থ্রি ডেজ অফ দ্য উইক তাহলে এই পুরো সপ্তাহ যদি আপনি কল্পনা করেন সাত দিন তাহলে সেভেন ইন্টু ফোরটি ছিল টোটাল অ্যাভারেজটা তাহলে টু এইটটি এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল টেম্পারেচার আর এখানে বলা আছে চার দিনের হচ্ছে ফিফটি নাইন করে তো চার ইন্টু ফিফটি নাইন আসবে হচ্ছে ওয়ান ফিফটি সিক্স আর বাকি থাকে হচ্ছে তিন দিন তো তিন দিনে হচ্ছে বাকিটুকু অর্থাৎ টু এইটটি মাইনাস ওয়ান ফিফটি সিক্স এটা করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর তো ওয়ান টোয়েন্টি ফোরকে আমরা ভাগ করবো হচ্ছে তিন দ্বারা ইকুয়াল টু আসবে ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হবে এই প্রশ্নের উত্তর এই অঙ্কগুলি করতে গেলে আপনাকে টোটালটা বের করতে হবে তারপরে একটা পার্টে টোটাল বের করে বিয়োগ করে বাকি যা থাকবে সে নাম্বার দ্বারা ভাগ করতে হবে তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি থ্রি সেভেন্টি থ্রিতে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ অফ এইটি বয়েজ ইন এ ক্লাস ইজ ফিফটিন দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ এ গ্রুপ অফ ফিফটিন বয়েজ ইন দ্য ক্লাস ইজ সিক্সটিন অ্যান্ড দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ অ্যানাদার টোয়েন্টি ফাইভ বয়েজ ইন দ্য ক্লাস ইজ ফোরটিন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ দ্য রিমেনিং বয়েজ ইন দ্য ক্লাস তো আমাদের টোটাল বয়েজ হচ্ছে আশি জন তাহলে টোটাল এইজ হবে হচ্ছে এইটি ইন্টু ফিফটিন যেহেতু অ্যাভারেজ এটা এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টুয়েলভ হান্ড্রেড তারপরে বলা হচ্ছে যে পনেরো জনের অ্যাভারেজ হচ্ছে ষোলো করে সেই ক্ষেত্রে পনেরো ইন্টু ষোলো আসবে টু ফোরটি তারপরে পঁচিশ জনের অ্যাভারেজ হচ্ছে চোদ্দো করে এটা আসবে থ্রি ফিফটি তাহলে বাকি যে থাকে পঁচিশ আর পনেরো হচ্ছে চল্লিশ আশি থেকে চল্লিশ বাদ দিলে থাকে হচ্ছে চল্লিশ জন তো বাকি যে টুটুকু থাকবে সেটা হচ্ছে চল্লিশ জনের বয়স তো আমরা বারোশো থেকে যদি দুইশো চল্লিশ এবং তিনশো পঞ্চাশ বিয়োগ করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ছয়শো দশ এই ছয়শো দশকে আমরা চল্লিশ দ্বারা ভাগ করব ইকুয়াল টু আসবে ফিফটিন পয়েন্ট টু ফাইভ এই ফিফটিন প
মিন স্যালারি সেই ক্ষেত্রে গুণ করতে হবে টোটালটা বের করতে গেলে আর দেওয়া আছে হচ্ছে পঁচিশ জনের মিন হচ্ছে ফাইভ ফোর জিরো জিরো আর তিরিশ জনের হচ্ছে ফাইভ সেভেন জিরো জিরো তো এইটা সবগুলি আমরা ক্যালকুলেশন করব এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে ফোর টু সিক্স ট্রিপল জিরো চার লাখ ছাব্বিশ হাজার এটা করলে পাওয়া যাবে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে এক লাখ একাত্তর হাজার তো যেহেতু আমাদের এটা টোটালটা এখান থেকে আমরা এইটুকু বাদ দিব তাহলে এটা এটা যদি বাদ দিই তাহলে আমাদের আসবে হচ্ছে এক লাখ বিশ হাজার এখন দেখেন পঁচাত্তর থেকে পঁচিশ আর পঁচিশ বাদ দিলে এখানে আমাদের লোক সংখ্যা বা এমপ্লয়ি যে নাম্বারটা থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে টোয়েন্টি বিশ জনের টোটাল হচ্ছে এটা তাহলে বিশ দ্বারা ভাগ করব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ডে ছয় হাজার টাকা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার সেভেন্টি ফাইভ নাম্বার সেভেন্টি ফাইভে বলা আছে সিক্সটিন চিলড্রেন আর টু বি ডিভাইডেড ইন্টু টু গ্রুপস এ অ্যান্ড বি টেন অ্যান্ড সিক্স চিলড্রেন দ্য অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ মার্ক অপটেন বাই দ্য চিলড্রেন অফ গ্রুপ এ ইস সেভেন্টি ফাইভ অ্যান্ড দ্য অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ মার্ক অফ অল দ্য সিক্সটিন চিলড্রেন ইকুয়াল টু সেভেন্টি সিক্স হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ মার্ক অফ গ্রুপ বি তো দুইটা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে একটা এ গ্রুপ একটা হচ্ছে বি গ্রুপ এ গ্রুপে স্টুডেন্টের সংখ্যা হচ্ছে দশ জন এখানে হচ্ছে ছয় জন তো টোটাল যে গ্রুপটা আছে সেটার অ্যাভারেজ এখানে বলা আছে ষোলো জন ষোলো ইন্টু সেভেন্টি সিক্স এটা করলে পাওয়া যাবে বারোশো ষোলো আর দশ জনের বলা আছে সেভেন্টি ফাইভ করে তাহলে এটা করলে পাওয়া যাবে সাতশো পঞ্চাশ তো টোটালটা থেকে এটা বাদ দিতে হবে টোটালটা থেকে এটা বাদ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে চারশো ছেষট্টি ভাগ হবে হচ্ছে ছয় দ্বারা এটুকু হচ্ছে আমাদের রিমেনিং তাহলে আসবে সাতাত্তর সমস্ত তিন ভাগের দুই তো সাতাত্তর সমস্ত তিন ভাগের দুই হবে এই প্রশ্নের উত্তর এটা হবে বি গ্রুপের চিলড্রেনের অ্যাভারেজ মার্কস ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং ভিডিওগুলি আপনাদের টাইমলাইনে শেয়ার করার চেষ্টা করবেন আমরা নিয়মিত চেষ্টা করছি ভিডিও আকারে আগরওয়ালের ম্যাথ বইটা আপলোড দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ